हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे आपने उन्हें देखा होगा लाइक किया होगा और कमेंट भी किया होगा और यदि अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए अपने दोस्तों से हमारे वीडियो शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पर उसका लाभ ले सकें यदि आप हमारे चैनल से संबंधित कोई लिंक और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यदि आप हमारे चैनल से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं कि आप हम हम आपके लिए बनाएँ और अपलोड करें तो आप उसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए वहाँ पे हमें मैसेज द्वारा अपनी डिमांड बताइए हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना जो कि है साइंस का लेसन प्लान अभी तक हम साइंस के 22 लेसन प्लान बना चुके हैं ये उसी सीरीज़ में हमारा अगला लेसन प्लान है यानी लेसन प्लान नंबर तेईस आप यदि साइंस के पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं यदि आप साइंस का कई वीडियो देखना चाहते हैं प्रीवियस तो वहाँ पे आपको साइंस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना बनाना सबसे पहले हम पाठ योजना का क्रमांक डालेंगे उसके बाद ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाएंगे जिसमें छात्र अध्यापिका का नाम जिसमें जो एन से डिलीट कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षु शिक्षक या प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम लिखेंगे बाकी सारे जो बी एड डी एल एड के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे विद्यालय के नाम में एन आई एस वाले टीचर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बाकी जो सारे स्टूडेंट हैं उनको जो भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए सेंटर आउट किया जाएगा उसका नाम लिखेंगे विषय हमारा विज्ञान है दिनांक आप जिस भी दिन प्रस्तुतिकरण करें वो डालें कक्षा हमारे सिक्स है और कालखंड हमारा थर्ड है प्रकरण है पर्यावरण सॉरी थोड़ी राइटिंग कम अच्छी है बोलूँ तो अच्छी नहीं है लेकिन प्लीज़ अभी हमारे को समय नहीं मिल पा रहा है स्वयं बनाने का मुझे तो ये मेरे स्टूडेंट द्वारा लेकिन मेरे द्वारा चेक किया हुआ लेसन प्लान है ये अच्छे लेसन प्लान है बस थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आप लोगों को समझ में आ पाएगी और बीच बीच में मैं आपको पढ़ भी बताऊँगी और आपको जो समझ ना आए वो आप मुझे फेसबुक पेज पर पूछ भी सकते हैं मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्य सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट होता है कि जिसमें आप चाहें तो यदि आपका पहले आप प्लान बना चुके हैं तो आप यहाँ पे पूर्वानुसार लिख सकते हैं और नहीं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो से देख हमारे बहुत सारे सामान्य उद्देश्य हैं वो आप हमने उनमें लिखे हुए हैं वो आप देख लिख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ही सामान्य उद्देश्य दिया हुआ है जो कि है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना विशेष उद्देश्य पर्यावरण के बारे में ज्ञान हो सकेगा जैसा मैंने आपको बताया कितने भी विशेष उद्देश्य लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक ही लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हुआ एक भी आप लिख सकते हैं फिर आवश्यक सामग्री लपेट चैम्पर चौक डस्टर और आवश्यक चार्ट यानी पर्यावरण से संबंधित चार्ट शिक्षण विधि हमारी व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण बिंदु है पर्यावरण एवं उसके प्रकार आप चाहें तो शिक्षण बिंदु के पद भी यहाँ डाल सकते हैं यदि आप वहाँ कॉलम नहीं बना रहे हैं तो फिर आता है पूर्व ज्ञान छात्र अपने आसपास के वातावरण से परिचित हैं फिर प्रस्तावना जिसमें कि हम क्रमांक शिक्षक कार्य और छात्र क्रिया ये कॉलम बनाते हैं जिसमें हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों हम अपने आस के वातावरण में कई वस्तुएँ देखते हैं उनके आप बताइए तो वो हमें बताएंगे कि हम पेड़ पौधे गाय भैंस घर चिड़िया विद्यालय आदि देखते हैं फिर उसके बाद हम पूछेंगे इनके अलावा बच्चे हम कई ऐसी चीज़ों को केवल महसूस कर सकते हैं आप उनके उनका नाम बताइए तो वो बताएंगे कि सूर्य का प्रकाश गर्मी हवा ठंडी इस तरीके से वो हमें आंसर देंगे फिर हम उनसे अगला प्रश्न पूछेंगे अथा जो वस्तुएँ हमारे आसपास पाई जाती हैं तथा जिनकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं वे सब मिलकर क्या कहलाती तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न उन्हें नहीं पता ही ये क्या कहलाता है तब हम उन्हें उद्देश्य कथन जो कि हमारा अगला पार्ट है सॉरी अगला पॉइंट है हम उनसे कहेंगे 
कि बच्चों आज हम पर्यावरण के बारे उसे पर्यावरण कहते हैं और आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे फिर हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि प्रस्तुतिकरण जिसमें हम शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया व श्याम प्रकार कॉलम बनाएंगे क्योंकि जो छात्र क्रिया होती है ध्यानपूर्वक सुनने के अलावा वही हमारा श्याम पटकार होता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं दोनों का अलग अलग कॉलम खींच लें फिर हम उन्हें पहला शिक्षण बिंदु समझाएंगे जिसमें कि हम उन्हें पर्यावरण के बारे में बताएंगे विद्यार्थी क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर हम उन्हें आगे का पॉइंट समझाएंगे कि उसके दो प्रकार होते हैं फिर हम उनसे एक बौद्धात्मक प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर हम विद्यार्थी देंगे और हम श्याम पटकारे में भी वही उत्तर लिखेंगे फिर हम दूसरा उनसे दूसरा बौद्धात्मक प्रश्न करेंगे कि पर्यावरण के प्रकारों के बारे में बताइए तो वो उसका उत्तर बताएंगे फिर हम उन्हें सामाजिक पर्यावरण जो कि हमारा पहला पॉइंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तब भी छात्र क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर हम उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण जो कि हमारा अगला शिक्षण बिंदु है वो समझाएंगे इस समय भी विद्यार्थी क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर हम उनसे बौद्धात्मक प्रश्न करेंगे यहाँ पे हमने बहुत सारे बौद्धात्मक प्रश्न किए हुए हैं फिर हम उन्हें अगला पॉइंट समझाएंगे घटक के बारे में जैविक घटक और अजैविक घटक उनको अलग अलग समझाएंगे फिर उसके बाद हम इस तरीके से शाम पट प्रारूप बनाकर लगाएंगे जो भी हमारा शाम पट कार्य होता है उसका हमको प्रारूप बनाकर लगाना होता है इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करें और उसे काट कर इस तरीके से लगाएं उस प्रमुख शिक्षण बिंदु लिख दें फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें हम पाठ की पुनरावृत्ति कराएंगे फिर उसके बाद अभ्यास कार्य आप जो उन्हें वहाँ पर कार्य करने के लिए देते हैं वो दे सकते हैं या इसको हम कक्षा कार्य भी कहते हैं यह हमने नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप वहाँ पर कोई भी कक्षा कार्य उनको दे सकते हैं जैसे कि पेड़ बनाइए या आपने हमने जो समझाया है पर्यावरण के बारे में उसका चार्ट बना दीजिए या हम चार्ट दिखाया है वो बना दीजिए इस तरीके से फिर ग्रहकार हम उन्हें जैविक अजैविक घटक के में पांच अंतर लिखकर लाने के लिए कहेंगे फिर टिप्पणी का कॉलम जिसमें आपका जो भी परिवेक्षक होगा वो आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था फिर उसके बाद आपके हस्ताक्षर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर हमारा है ये वीडियो समाप्त होता है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने बहुमूल्य कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं अच्छा लगता है लाइक कीजिए अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए धन्यवाद जय हिंद